गुड आफ्टरनून बच्चों आगे पढ़ना चालू करें लास्ट क्लास तक अपन ने क्या पढ़ लिया है अपन ने पढ़ा है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर गेन इस तरीके से निकालते हैं और मैंने आपको बोला था कि जैसे साइंस वाला स्टूडेंट निकालेगा वैसे ही आप निकालोगे लेकिन करना क्या है अपन प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कैपिटल गेन में भी यही फॉर्मूला है लेकिन सेलिंग प्राइस को अपन यहाँ क्या बोलेंगे एफ एफईसी में कितने खर्चे कॉस्ट प्राइस में कितने खर्चे लेस होते हैं तीन एक मकान एक ट्रांसफर तीन खर्चे लेस करता है ना तीन तीन खर्चे में पहला खर्चा उस एसेट को बेचने का खर्चा उस एसेट को खरीदने का खर्चा उस एसेट को इंप्रूवमेंट या बनवाने का खर्चा और अपन ने क्या पढ़ा था ये तीन खर्चे एफईसी में से लेस होंगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट लेकिन फर्क क्या है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अगर आपकी एसेट लॉन्ग टर्म है तो गवर्नमेंट कहती है पुरानी कॉस्ट को आज में कन्वर्ट करो पुरानी कॉस्ट कौन सी एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट उसको आज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं इंडेक्स और कैसे करते हैं पी वन अपॉन पी जीरो इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म वाले को फायदा ज्यादा है फायदा ज्यादा कैसे है कि उसका प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम लगेगा मेरी बात समझ में आई ठीक है वो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया था लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको ये नहीं बताया था बच्चों कि कैसे पता चलता है कि ये गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म जैसे ही आपको पता चलेगा अरे ये लॉन्ग टर्म है तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे तो इंडेक्स करके गेन निकालना है तो कैसे पहचान होती है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की वो सामने आप टेबल पढ़ो ये चार्ट आपको नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर तो मेरी बात सुनिए प्लीज देखो तीन चीजें होती है तीन चीजें होती है तीनों में अलग अलग क्राइटेरिया है होल्डिंग पीरियड का तो सुनो फर्स्ट पहला है सिक्योरिटी अंडर लिस्टेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया मतलब अगर आपने ध्यान से सुनना अगर आपके एग्जाम में आया कि एक ट्रांसफर ने लिस्टेड शेयर बेचे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट्स बेचे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचे या जीरो कूपन बॉन्ड बेचे नाम याद रखना पड़ेगा अगर एग्जाम में आता है डिटरमाइन कैपिटल गेन ऑन जीरो कूपन बॉन्ड यूनिट्स ऑफ यूनिट्स यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिस्टेड शेयर्स तो आप क्या याद रखोगे इन तीनों एसेट के अंदर गवर्नमेंट कहती है होल्डिंग पीरियड अगर होल्डिंग पीरियड मतलब जितने टाइम के लिए आप मालिक हो अगर वो एक साल से ज्यादा है जब तो वो शेयर लिस्टेड शेयर म्यूचुअल फंड या जीरो कूपन बॉन्ड क्या कहलाएंगे लॉन्ग टर्म और अगर एक साल या उससे कम है तो क्या कहलाएंगे शॉर्ट टर्म मतलब मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे रिलायंस के शेयर बताने की जरूरत नहीं है लिस्टेड है आठ महीने पहले खरीदे थे आज मैं उसे बेच रहा हूं तो जैसे ही आप ये पढ़ोगे कि सर आठ महीने ही हुए मतलब बारह महीने से कम है तो रिलायंस के शेयर कौन से कहलाएंगे शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में तो सिंपल करना है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब एफपीसी में से वो तीन खर्चे लेस करे ये ना जाएगा कोई इंडेक्स इंडेक्स नहीं है लेकिन यही आपने पढ़ा कि अरे इसने शेयर्स खरीदे हुए बारह महीने से ज्यादा हो गए तो बारह महीने से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो अब वो एसेट क्या कहलाएगी लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म कहलाएगी तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है इंडेक्स तो याद रहेगा बच्चों समझ रहे हो अगर लिस्टेड शेयर्स है यूनिट्स ऑफ यूटीआई है या जीरो कूपन बॉन्ड है तो होल्डिंग पीरियड एक साल से ज्यादा होता ही क्या हो जाता है लॉन्ग टर्म साल या साल से कम में क्या कहलाता है शॉर्ट टर्म नेक्स्ट ये दो साल वाला सुनो ये दो साल वाला किसके लिए अनलिस्टेड शेयर एंड इमोएबल प्रॉपर्टी अनलिस्टेड शेयर का लास्ट टू लास्ट ईयर अमेंडमेंट हुआ था इमोएबल प्रॉपर्टी का लास्ट ईयर अमेंडमेंट हुआ लास्ट ईयर तक इमोएबल प्रॉपर्टी या अनलिस्टेड शेयर्स कह लो अगर मेरे पास एक घर है और उस घर को मैंने तीन साल तक संभाल के रखा बेचा नहीं होल्डिंग रखा होल्डिंग करके रखा तो मेरा वो घर जो होता है क्या कहलाता था लॉन्ग टर्म लेकिन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अमेंडमेंट करके क्या बोला अब से अगर एग्जाम में आया आपने अनलिस्टेड शेयर बेचे या इमोएबल प्रॉपर्टी बेची लैंड या बिल्डिंग बेची तो उस केस में अगर होल्डिंग पीरियड दो साल से ज्यादा है सिर्फ दो साल दो साल से ज्यादा होता ही एसेट क्या कहलाएगी लॉन्ग टर्म और दो साल से कम है तो क्या कहलाएगी शॉर्ट टर्म समझ में आया मतलब अगर मैंने घर 25 महीने बाद बेचा 25 महीने तक मैं मालिक था अब मैं बेच रहा हूं तो उस केस में वो घर गेन कहलाएगा लॉन्ग टर्म और पच्चीस महीने से कम है तो शॉर्ट
क्लियर शेयर्स के केस में कंफ्यूज नहीं होंगे लिस्टेड शेयर्स है तो 12 महीने अनलिस्टेड शेयर्स है तो 24 महीने ठीक है अब रही बात जो बच गया बच के सर अब क्या बच गया बहुत चीजें बच गई बहुत चीजें बच गई कौन कौन सी चीजें बच गई गोल्ड बच गया जो क्या होता है ज्वेलरी बुलियन और कई तरह के फर्नीचर कार वगैरह जो बिजनेस में यूज आती है बहुत सारी एसेट बच गई जो एसेट बच गई जो हाँ क्या बोलते हैं इसके अलावा मतलब जो एसेट पर्सनल यूज में नहीं आती बिजनेस यूज में आ रही है वो सारी एसेट पार्ट थ्री में कवर होगी मेरे कहने का मतलब क्या है आपने देखा कि इस क्वेश्चन में लैंड बिल्डिंग शेयर्स या म्यूचुअल फंड नहीं कुछ और ही बेचा है ज्वेलरी गोल्ड बिजनेस एसेट या कुछ ऐसी चीज बेची है तो फिर वो एनी अदर की कैटेगरी में आएगी और एनी अदर कैटेगरी जो हमेशा से चली आ रही है उसका होल्डिंग पीरियड है थ्री इयर्स मतलब अगर आपने अपने घर का गोल्ड तीन साल बाद बेचा तो आपका वो गोल्ड का जब गेन निकालेंगे तो क्या लाएगा लॉन्ग टर्म और अगर आपने दो ढाई साल ही हुए हैं तो क्या कहलाएगा शॉर्ट टर्म तो बच्चों आप तो बस ये दो कैटेगरी याद रख लो कि लिस्टेड शेयर जीरो कूपन वन और यूनिट्स ऑफ यूटीआई पर बारह महीने हैं इमोवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स पे चौबीस महीने हैं और बाकी सब पर छत्तीस महीने 36, 12 और ये चौबीस है क्या ये होल्डिंग पीरियड है कि इतने महीने तक आपने वो एसेट संभाल के रखी उसके बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म में फायदा ये है एक तो टैक्स रेट में फायदा है वो आगे बताऊंगा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा है इंडेक्स का ठीक है और इंडेक्स किसको करेंगे एक्विटेशन एंड इंप्रूवमेंट तो ये समझ लो फिर मैं क्वेश्चन देता हूं फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ट्रांसफर ट्रांजेक्शन एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रांसफर ठीक है